Gisteren hebben we u een uitgebreid verslag gebracht toen de conferentie van start is gegaan. Het is in samenwerking met PAHO en het ministerie van Volksgezondheid. Vandaag is de tweede, tevens de laatste dag van deze conferentie. Het is hetzelfde onderwerp, maar er zullen andere sprekers zijn vandaag en andere onderwerpen um, behandeld worden, maar het onderwerp blijft hetzelfde. Het gaat over de cannabisindustrie. taking the time out for this uh, historic event. The cannabis industry is huge and everything, it's great. But the rest of the country will spin off and run into it. Uh, vraag ik als ook het ministerie van Justitie en Politie wordt meegenomen. De vraag is als er een significant verschil is um, in de gezondheid van de bevolking voor en na het uh, legaliseren van medicinale cannabis. Uh, so in the there's only 300,000 people who are registered to use the medicinal program in Canada out of a population of 30 million. So whatever is happening there, unfortunately, we don't have good data to follow them over time. And that's one of the things that it would encourage you to do, to try to implement data infrastructures to see what happens before and after you implement the medical program so you can see what the differences are. But there's no reason to believe that uh, medicinal cannabis uh, would actually have any negative impact at the population health level. Dus het testen is heel moeilijk als je niet een specifieke strain gebruikt met die constante kwaliteit, ja. de hele procedure. Ja, en dan pas heb je constante resultaten. So as a people and as a country, you know, Suriname, you have the ability of creating a pristine industry that is truly, truly self-sustaining. Uh, it doesn't require chemicals. You don't have to deforest your Amazons in order to do it and build it or mine it, right? Um, and it doesn't come with contaminants. It actually helps to clean. And let's talk about the carbon footprint. Wow, this is amazing. This plant grows so fast in three months that it consumes so much CO2 in the growth process that by planting this plant in one acre, you will actually produce more of a carbon neutral footprint than 50 acres of your Amazon. Everyone needs to work together in order to get this right. Uh, if one grower fails, it, it really does hurt all of us. I mean, we've seen this happen in multiple states. Um, we've witnessed this almost in every state. The states that have done it extremely well and they've created an amazing ecosystem for all the farmers, they've done it because they decided not to be crabs in a bucket and pull one another down, but instead to pull it together and pull one another up as an industry. This is critically important for the success of the industry. Educate yourself. Dat is het meest belangrijke. Ik snap het als jij 60, 70 jaar lang bent gepompt met misinformatie, dat het slecht is, je gaat doodvallen, je gaat zus, je gaat zo, dan is het een begrip dat die mensen bang zijn. Want uh, wat we hebben gemerkt is dat de generatie boven de 40, die zijn helemaal anti, zijn helemaal geïndoctrineerd. Maar als je nou naar een kind gaat van 14, 15, die wel de hele dag op internet bezig is, die snapt het ook gewoon en die kijkt eigenlijk ook naar ons ouderen van, hoe kun je het niet zien? Want je hebt bijvoorbeeld het meisje Charlotte, want dat is zo die wet ook van Amerika, Charlotte's web. Ze had 300 aanvallen per dag van epilepsie. En nadat we, na, niet hoor, maar nadat de mensen de CBD aan haar hebben gegeven, zijn die seizures weggegaan. Je hebt mensen die van 300 per dag naar eentje per dag gaan of één keer per week. En dat is niet iets dat ze tabletten moeten slikken. Legalization of cannabis helps with quality control, tackle illegal networks, abolish the black market, increase the revenue of the public coffers, and take advantage of the medicinal benefits that cannabis can provide. The Government of Canada will continue to invest resources to ensure Canadians are protected and that the industry subscribes to Canadian values and operate with the highest ethical standards. Canada remains committed to sharing its experiences with the rest of the world, we are honored that you invited us to speak to you today. We will continue to build our partnership with the government of Suriname to secure economic prosperity for all Surinamese. 
best wishes to the government. Wow. Well, Suriname has a pristine environment. Uh, they haven't opened up the industry to the rest of the world, so they haven't allowed all that adulterated, feminized uh, seed to come in and completely contaminate their ecosystem. So they have a pristine genetic uh, ecosystem here that we want to preserve. And if they have the ability of preserving it and not allowing the feminized seed into here, then they'll be the only place on earth that's producing the best medicine this world has never seen. Um, could Suriname be one of uh, the top producers? Absolutely. I mean, we always do our feasibility before we go in to a territory to consult. And with over 1.3 million hectares of agrable land, um, Suriname is ideally situated. Plus, you guys are in an equatorial region, which is really good for this plant. This means that we can probably get at least two crop cycles out of this plant per year, which you absolutely cannot get in North America at the moment. Lo constateren van de conferentie dat bij een goede implementatie van een gereguleerde en vergunningplichtige cannabisindustrie voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden in Suriname vrijwel alle sectoren van Suriname een goede, eco, een goede ontwikkeling zullen doormaken is fundamenteel. De eerstvolgende logische stap is het zo voortvarend mogelijk verwerken van alle ingewonnen informatie op basis waarvan er een integraal stappenplan opgesteld zal worden. Voorts zullen op korte termijn aanvullende bijeenkomsten worden georganiseerd met specifieke subsectoren van de medicinale cannabis industrieketen zoals telers, laboratoria, medische behandelaars, handelssector en opleidingen als ook de trainingssector. Ik zie uw uitnodigingen graag tegemoet. Het is denk ik een eerste stap naar een heel groot succes voor Suriname. Namens de regering dank ik u allen, allen, allen die hier aanwezig is en die ook heeft geparticipeerd. Het zij door aanwezigheid Het zij door sponsoring. Everyone, thank you very much. Namens de regering.